நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் வந்தால் கோபலக்ஷன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி நாம் ரொம்பவுமே குறைவான செலவில் வந்து ஒரு இன்கு பெட்டராக பண்ண முடியும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர்த்து வீட்டில் வந்து திடீர்னு அடையில் வச்சதுக்கப்புறம் வந்து கோழியை இறக்குற கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த முட்டை இருக்கக்கூடிய அந்த கோழி குஞ்சுகள் வந்து இறக்காமல் எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து மெயினாக நான் இந்த வீடியோ போகிறேன் நான் இந்த இன்கு பெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்மியான செலவுலையும் செய்யலாம் ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணுற மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ நான் வந்து போட்டிருக்க எந்த வீடியோ வந்து முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்கு ஏன்னா நார்மலாக வந்து அடையில் இருக்கிறப்போ க கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சில கோழி வந்து இறக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அடையில் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து அடையில் உட்காராமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த முட்டையெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதை நாம் எப்படி நம்ம ஹேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம இன்குபேட்டர் பண்ணுறக்கு நம்ம ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த காட்டன் பாக்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருமக்களை கட் பண்ணி உள் சைடு ஃபுல்லாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ஈவனாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறக்கு வந்து இந்த திருமக்கால் வந்து ரொம்பவுமே உபயோகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் வந்து நான் வந்து திருமக்கால் வந்து உள்பக்கம் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் திருமக்காலை ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வெண்டிலேஷனுக்காக அதாவது காற்று ரூம் இருக்கிறக்காக வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஹோல் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இனி அடுத்தது லைட் செட்டப் வந்து எப்படி நம்ம இதுக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீ அடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டால் இந்த பாக்ஸ் வந்து மேலேருந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி நாம் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா உள்ளே வந்து எப்படி கரெக்டாக வந்து இந்த பன்னெண்டு நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ஆகட்டும் சரி ஏழாம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் சரி நம்ம இதை கழட்டி வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிலாமல் வரும் அதனால் வந்து நான் மேலேருந்து வந்து லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்காக இப்போ இந்த தெர்மாக்காலை கட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் நான் கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து நாம் பல்பை நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பல்பை வந்து கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு பல்பை நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ அங்கே பாருங்கள் இப்போ நாம் அந்த பல்போட ஹோல்டரை நாம் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நாம் டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக இன்கு பேட்டரில் இந்த டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் தெர்மோஸ்டாட் வந்து நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல் வோல்ட்டு சப்ளை கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் வந்து ஆன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட்டு கிரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டு அதில் வந்து நாம் அந்த டுவெல் வோல்ட்டு இந்த சார்ஜர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நாம் பாருங்கள் இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் கூட அந்த டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் டைட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு பக்கிங் ஆன் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் நான் பாருங்க ஆன் ஆயிடுச்சு இந்த டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ திரும்ப ஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணி முப்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் நான் இதில் நீங்கள் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு வச்சுக்கோங்க அது கரெக்டாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து செட் பாயிண்ட்டு ஜஸ்ட் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு வந்தால் வந்து லைட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆன் ஆயிரும் அடுத்து நம்ம உள்ளே போய் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றுவோம் பி ஜீரோ உள்ள இப்போ பி ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஹீட்டிங் அப்படிங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பி ஒனில் போய் இது பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பி டூவில் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம பி த்ரீ பி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி அதுவும் அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் அதுவும் குறைஞ்ச வச்ச டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறக்காக வந்து நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பி ஃபோர் பி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் பி ஃபோர் வந்து நீங்கள் ஜீரோவே பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஜீரோ பண்ணியாச்சு நீ அடுத்து பி ஃபைவ் போகிறோம் 
பி ஃபைவ் வந்து ஜீரோ செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பி சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆன் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நாம் வந்து செட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் தகுந்த மாதிரி வந்து இது உங்களுக்கு பல் லைட்டை வந்து கரெக்டாக வந்து டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு பிள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு அதே டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இனி அடுத்து நாம் இனி அடுத்து லைட் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் காட்டிடேன் நான் நாம் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்து இங்கே கே ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் தெர்மோஸ்டேட்டில் இந்த கே ஜீரோ அப்படிங்கிற வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்தது இது நம்ம பிளக்கில் சொருவக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ இதை வந்து நாம் கே ஒன்றில் சொருவிக்கிறோம் மெயினாக வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணுறது இந்த டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் தெர்மோஸ்டேட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து தேவையான டெம்பரேச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து ஹோம் மேடு இன்க்கு பெட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து கம்மியாக தான் இருக்க முட்டை ஒரு இருபது முப்பது முட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் வந்து பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம பிளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருவோம் இது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம பிளக் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இதை வந்து அப்படியே டாப்பில் வச்சு கவர் பண்ணுறதுக்காக இதை நான் இப்போ செட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதை வந்து இப்போ நம்ம இப்படி டாப்பில் வச்சு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து சென்சார் சென்சார் பார்த்தீங்க இந்த முட்டைக்கு பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா அடுத்து மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் எப்படி செட் பண்ண சொல்லிட்டு அதே நான் செட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு வைக்க போகிறோம் முட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதோடய ஆப்போசிட்டில் வந்து இந்த மாதிரி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கிங்க எல்லா முட்டையிலையும் வந்து அதே மாதிரி எவ்வளோ முட்டை வைக்கிறீங்களோ எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கிங்க நாம் எதுக்காக இப்படி ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கேப்பில் வந்து நீங்கள் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோழி முட்டை வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினெட்டு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கிற கரு வந்து இறக்கிற கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு நாள் மட்டும்தான் அது கட அதுக்கப்புறம் வர கடைசி மூணு நாள் வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது கம்பல்சரி சரிங்களா இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் தண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு தேவையான தண்ணிக்காக வந்து நாம் தண்ணி வச்சுட்டு நாம் இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அவ்வளோதான் மெயினாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக நாலு மாதத்துக்கு ஒரு காலத்து நீங்கள் திருப்பி வரணும் நாம் நீ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டால் இப்போ இதை நாம் எடுத்து அப்படியே நாம் மேலே கவர் பண்ணி வச்சிடறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு பல்பையும் கூட நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நான் சரிங்களா நம்ம பல்ப் அரேஞ்ச் பண்ணுறதை நம்ம இப்படிதான் வச்சுருக்கிறோம் நாம் சரிங்களா இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெண்டிலேஷனுக்காக அதாவது வந்து காற்றோட்டமாக இருக்கிறக்காக வந்து நீங்கள் இடையில் இப்படி ஹோல் போட்டு விட்ருங்க நீங்கள் நாடு வந்து பொறுத்துட்டு வர மாதிரி வந்து நீங்கள் ஹோல் போட்டு விட்டிங்கன்னா அதுக்கு தேவையான இது வந்து காற்று வந்து வந்துட்டு போயிட்டுருக்கிற மாதிரி வந்து போட்டுருங்க நீங்கள் இதை மறக்காமல் சரிங்களா இங்கே ஹோம் பேட் இருக்கு பேட்டர்னா இது வரைக்கும் பண்ணதே கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நாம் இந்த தெர்மா சட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே எடுத்து விட்டுறலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் வச்சுட்டோம் இங்கே தான் சென்சார் இருக்கு அதனால் சென்சார் பக்கம் சென்சார் வந்து கொஞ்சம் முட்டை பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம்னா போதும் உங்களுக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சாச்சு ஓட்டையும் போட்டு வச்சு அவ்வளோதான் 
நாம் இது எப்படி செட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சொல்லிட்டு வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் நாம் நாம் இது மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இந்த தெர்மாக்கோல் வந்து தூக்கி உள்ளே எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ளே ரைஸ் ஆகுது நாம் இப்போ நான் அதே மாதிரி டுவெல் அடாப்டரும் வந்து பவர் சப்ளை கனெக்ஷனும் கொடுத்துட்டு நான் சரிங்களா டெம்பரேச்சர் வந்து உள்ளே ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது நமக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆச்சுன்னா சரி ஓகே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணது கரெக்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறக்கான வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிபில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அது வந்து கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அதனால் டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ரைஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு நன்றி